Isa ka ba sa mga nangangamote sa pag-add at subtract ng unlike fractions? Pwes, eto na ang sagot sa iyong math test. Pero hindi ako magbibigay ng mga cheat codes sa Instead, ang ibibigay ko ay mga teknik para mas madali mong ma-add at subtract yung mga fractions na magkaiba yung denominator. By the way, para pala gawin to, make sure na master ka na sa pagkuha ng LCM at ng equivalent fractions. Kung hindi pa, check our description box kasi maglalagay ako ng links para sa mga videos na yon. Sa so, palang paalala, ang mag-subscribe ay makakakuha ng highest score sa kanilang quiz. At ang mag-skip naman ng ads ay hahabuli ng aso sa kanto. <laughs> Ready ka na? Tara, perfectin natin yung math quiz mo. To add and subtract unlike fractions o yung fractions na magkaiba yung denominator, una, we have to determine the LCD o least common denominator. Pagkatapos nun, pwede na nating i-identify yung new numerators. Then, pwede na tayo mag-add or subtract ng fractions. At kung possible, kailangan natin silang i-reduce to lowest terms. Para mas maintindihan, let us look at some examples. Find the sum of 3 over 8 and 3 over 6. Pag sinabing sum, meaning addition. Personally, mas gusto kong mag-solve in vertical form. So, i -re -re write ko sila ha. I have 3 over 8 plus 3 over 6. Then, tingnan natin yung denominators o yung number sa baba ng fraction. Meron tayong 8 at 6. Since magkaiba yung denominators, hindi natin pwedeng i-add to basta-basta. Kailangan natin hanapin yung ating LCD or less common denominator. For that, we need a scratch paper. So, isulat lang natin yung multiples ng 8 at 6. Para sa 8, meron tayong 8, 16, 24, 32, at 40. Sa 6 naman, mag-skip count lang tayo. So, that is 6, 12, 18, 24, at 30. Then, ang ating LCD ay 24. So, sulat natin siya dito. Ang ating bagong denominator ay 24. Next naman, we need to get our new numerators. To do that, tingnan natin to. Di ba yung 8 naging 24? So, isipin mabuti, anong number ba yung pag multiply sa 8 ay magiging 24? Tama, times 3. 8 times 3 will give us 24. So, gawin din natin yun doon sa partner niya na numerator. 3 times 3 will give us 9. Ibig sabihin, yung ating isang numerator ay 9. Next naman, Gagawin lang din natin siya dun sa ikalawang fraction natin. So, meron tayong 6 at 24. Again, isipin mabuti. 6 times blank equals 24. Mm -hmm. 6 times 4 is 24. So, gawin din natin siya dun sa partner niyang numerator. 3 times 4 is 12. Therefore, our new numerators are 9 and 12. After nyan, pwede na tayong mag-add. So, remember, pag nag add ka ng fractions, iya add lang natin yung numerators. So, 9 plus 12 will give us 21. Then, kukopyahin lang yung denominator na 24. So, that is 21 over 24. Then, ito. Tingnan mabuti. Pwede ba natin ito i-reduce sa lowest terms? Tingnan mo yung 21 over 24. May naiisip ka ba na number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa? Yes, pareho silang pwedeng i-divide sa 3. So, 21 divided by 3 will give us 7. At 24 divided by 3 naman, 8. Therefore, 21 over 24 is equal to 7 over 8. At yan ang ating lowest term. At ikaw ay naabutan ng malas na kwek-kwek. Watch this video from start to finish kung hindi ay puro itlog ang makukuha mong score sa quiz. Next example, 
Find the difference of 3 over 4 and 1 half. Kanina, ang hinanap natin ay yung sum o yung answer sa addition. Ngayon naman, kailangan natin yung difference o answer sa subtraction. So again, isusulat ko siya in vertical form. I have 3 over 4 minus 1 half. Kung mapapansin, magkaiba na naman yung ating denominator. So, kailangan natin hanapin yung least common denominator. To do that, let's have our scratch paper and skip count by 4 and 2. Simula natin by 4. We have 4, 8, 12, 16, at 20. Para naman sa 2, meron tayong 2, 4, 6, 8, at 10. Tapos, hanapin natin yung common sa mga numbers na to. So, pareho silang merong 4 at 8. Pero dahil nga least o lowest ang kinukuha natin, yung mas maliit dito ay yung 4. So therefore, that is our LCD. Sulat na natin. Ayan. Over 4. After nyan, pwede na tayong mag-proceed para hanapin ang ating new numerators. Again, tingnan tong mabuti. Yung 4, 4 pa rin. So ano kaya dapat ang i-multiply sa 4 para maging 4 pa rin? Yes, yung 1. So, gawin din natin yung sa taas. 3 times 1 is 3. Ulitin natin ha. Yung 2 naging 4. So, ano kaya ang minultiply? Yes, times 2. So, gawin din natin yung sa partner niyang numerator. 1 times 2 is 2. Therefore, our new numerators are 3 and 2. Pag kumpleto na, pwede na tayo mag-subtract. So, pag nagsusubtract, again, subtract lang yung numerators, then copy the denominator. So, 3 minus 2 is 1. Then, kopyahin lang yung 4. After nyan, check natin. Possible pa ba ito i-reduce sa lowest terms? So, meron bang number na pwedeng i-divide sa 1 at 4? 1 lang, ba? So, kung wala nang iba, then that is already reduced to lowest term. Try it! Pause this video and find the difference of 6 over 8 and 3 over 5. Pag may sagot ka na, play mo ulit to check if your answer is correct. Ready? Again, Difference, so minus, at isulat natin in vertical form. So, we have 6 over 8 minus 3 over 5. Since magkaiba yung ating denominators, we have to find our least common denominator. So, sa scratch paper natin, mag-skip count tayo by 8. We have 8, 16, 24, 32, at 40. Then, skip count din tayo by 5. So, meron tayong 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, at 40. At nakikita mo ba kung ano ang ating common na number dito? Yes, yung 40. So, therefore, that is our LCD. Sulat na natin. Ayan. This time, pwede na natin hanapin yung ating new numerators. So, 8 times blank is 40. Yes, 5. So, ulitin natin sa taas. 6 times 5 is 30. Next naman, yung 5 times blank equals 40. Tama, times 8. So, gawin din natin dito. 3 times 8 is 24. So, our new numerators are 30 and 24. Pwede na tayo mag-proceed sa pag-subtract ng fractions. Pag nag-subtract, 30 minus 24 is 6. And then, kopyahin lang yung 40. So, that is 6 over 40. Finally, check natin kung pwede ba itong i-reduce sa lowest terms. May naiisip ka bang number na pwedeng i-divide sa 6 at 40? Yes, 2. So, 6 divided by 2 is 3. At 40 divided by 2 is 20. Therefore, our reduced form or lowest term is 3 over 20. Nakuha mo ba? Bangisa! At ngayon, time to prove kung talagang matindi ka sa math. What is 6 over 8 plus 3 over 5? 
comment down below. O diba, madali lang naman. Kung gusto mo pang mas ma-impress yung crush mo at yung teacher mo, panoorin mo rin kung paano mag-add at subtract ng mixed numbers. Sige na, panoorin mo na. Bye!